作室制作播出，每周三、每周五准时更新。你不许转头，我换衣服。就这么害怕夏家知道你回来了？我有我的计划。我可以帮你。肖先生，我知道你可以一手遮天，这是我的仇，我想要亲手报，否则三年前我就不会离开了。好不容易熬到了今天的这个地步，我要将曾经受到的一切苦，全都还回去。我深信，当年妈妈不是心脏病突发死亡的。妈妈过世之后不到一个月，那个女人就带着一对姐弟住了进来。夏蕊蕊，还有她弟弟，从小就欺负我。而那个女人，当夏纯在家的时候，对我尤其好。夏纯一走，就是恶言相向。就算是这样，我也从未想过要害他们。直到三年前那晚上发生的事情，让我彻底死了心。一味的软弱，只能让他们欺负了我一次又一次。从前的事情，我绝对不会善罢甘休。到这下吧，你这车太惹眼了。一会儿我到这里接你，不许再逃。是，我的肖先生。啊，慢慢来吧。这种事也不能太急于求成了。要是逼得太紧，他只会逃得越来越远。这丫头竟然会成为我最难的挑战。夏初，一会儿考完了试，你到沐雨咖啡来一下，我有事要跟你说。好。有什么事？昨天在宿舍他不说，要去咖啡厅。考完了，嗯，好，我马上过来接你。等我，你现在在哪儿？你到学校旁边的沐雨咖啡，我现在在这里。夏初，让你久等了。都怪我太嘴馋了，想吃麦当劳的麦旋风，林寻特地去买，耽误了一些时间。呃，啊，夏同学，没事。为什么林寻也在这里？要喝什么？你们点吧。他要是找我有事，为什么还带了林寻过来？我和他的关系有这么好，可以一起喝下午茶？林寻，赵小葵，你找我究竟有什么事情？先生、小姐，打扰一下，你们点的都到齐了。谢谢。夏初，你应该知道林寻追了我三年。我不知道，想要横插一脚，所以才会故意不承认吧？也是，你才转过来不久，不知道也是很正常的。是这样的，那一年牺牲报道的时候，自己和他有那么熟吗？熟到他觉得可以给自己谈论他们的恋爱史？我不可。来，你吃口蛋糕。你还记得大一的时候，你知道我喜欢吃提拉米苏，每天都给我买的事情吗？呃啊！别说了，赵同学、林同学，你们故事很感人。不过你们找我来，就是为了给我讲你们的爱情故事吗？夏初同学，不是这样的。那是怎样的？你们要是有什么事情，就直接说吧。我一会儿还有事。该怎么解释啊？说自己早就知道她是个拜金女，不喜欢赵小葵了，还是说这是个误会？但是夏初和我只是同桌的话，有必要解释这么多吗？夏初，我知道林寻他很优秀，他的脾气又好，经常喜欢帮助人。所以呢，他和你又是同桌，他这么优秀，你喜欢他也很正常。但是我已经和他在一起了，我是他的女朋友，我听说你对他主动投怀送抱的事情，想必你也是一时头脑发热，有些冲动。我也就不怪你了，啊！今天找你到这里，就是想要跟你说清楚，请你对他死心，他不可能喜欢你的。这三年，他只爱我
。赵小葵，你刚刚说的一些话，我很赞同，但也有些不赞同的。林同学很优秀，这话不假。不过嘛，就是有一点不好。哪一点不好？就是眼神不好。对啊，他视力是不太好，不过这也不影响他的优秀。这根本就不是出自他内心的话，他现在只想要借我之手打击夏楚而已。若是他视力好的话，又怎么可能喜欢上你这样的女生呢？你说什么？初次相遇时，突然的心动，你的微笑像颗糖，在我心里甜甜融掉，是甜蜜味道。想和你环游世界，亲吻拥抱，心有灵犀一个微笑。上天说明中注定爱上你，我早知道。酸甜融化里，你甜甜的微笑，飞扬的裙角，是无可代替的美好。时间静止在这一秒。问你这秒，心莲花糖一样。我问你这秒，从心里一点点的发烧。我爱你，全世界都明了，我的世界因你而美好。彼此心有灵犀的微笑，默契真好。要向全世界宣告，跨越世纪风暴的阻挠。每次转身，你在就好，刻下我与你的爱的符号。